Franchement, je sais pas si vous avez les footages de la première fois que j'ai marché, mais j'étais scandaleuse. <rire> C'est le Sandy Yakuza et vous pouvez venir me suivre. On va se préparer pour le show Louis Vuitton. Le show est dans une heure et demie, je pense. Ce qu'il me reste à faire, c'est me, me greffer des cheveux. <rire> me greffer des cheveux. Euh, je dois finir quelques retouches de make-up et euh, puis m'habiller, bien évidemment. Je suis dans un mood euh, très relax. Très relax. Euh, J'étais en pause carrière là depuis quelques semaines. Je dessine 15 heures par jour, je pense, et je fais rien d'autre. Bon, ce qui est faire quelque chose après, mais c'est parce que je, pr je prépare un projet là-dedans. Non, je peux pas vous dire plus sur mon projet de dessin. <rire> Depuis 4 ans, je travaille avec euh, Yann, qui déteste être filmé. <rire> Vraiment grande diva, on est sur une, euh, la meilleure, la plus grande diva du monde. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, ça franche aujourd'hui, je veux voir. Je suis ma foire et ma franche, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Yann. Et puis en général, je travaille avec, euh, en make-up, je travaille avec Aurore Gilbrien, qui m'a littéralement demandé de dire ça dans cette interview, voilà. <rire> Comme ça, tu seras mal à l'aise. <rire> Et euh, aujourd'hui, Aurore, euh, elle pouvait pas être là. Donc, elle nous a envoyé une excellente make-up artiste qui s'appelle Laurelène. Comment est-ce que tu définirais le look Go ahead. Un peu dark, edgy. Oh ouais, moi je pense aussi un peu edgy, avec un long liner. Et à ma styliste juste là derrière, euh, Elena, qui m'accompagne au show aujourd'hui et qui est super. Voilà. Je dirais que le look il est funky, il est peps, il est coloré. Moi ça me fait penser un peu aux 80s, même si c'est pas le 80s cliché quand qu on imagine les années 80 et tout ça, mais j'aime bien l'effet que ça fait. Tu je m'habille dans des couleurs assez neutres et tout ça, et donc là je suis contente de tester ce, cet arc-en-ciel. Tout est toujours ultra fluide avec Louis Vuitton. Je pense qu'ils ont compris aussi ma DA personnelle en tant qu'artiste et tout ça, donc à chaque fois ils me présentent des outfits qui vont avec, euh, avec ce que je suis en tant qu'individu aussi. Fun fact, Nicolas m'a dit qu'il m'a découvert en fait euh, en me voyant sur euh, Quotidien. Émission. Franchement, je sais pas si vous avez les footage de la première fois que j'ai marché, mais j'étais scandaleuse. <rire> oh, regardez cette beauté. Bon, je ressemble à rien, je ressemble à rien de sur la photo, mais regardez, regardez cette beauté. Il est trop mignon quand même. Oh, il s'appelle Griffith. C'est le chien le plus mignon de la Terre. Les deux autres chiens que vous avez pu voir dans euh, mon autre vidéo Vogue in the Bag, c'était Bulma et Eren. Mais on n'a pas de belles photos de tous les chiens en même temps. Jamais de la vie, il ne nous ferait jamais ce plaisir. Je n'ai pas encore amené mes chiens à défiler parce que mes chiens, ne... euh, mes chiens sont libres. Je les ai mal éduqués. <rire> je fais que un show, celui de Louis Vuitton. Je suis fidèle à Louis Vuitton. Le show est dans un musée et je suis hyper nul en termes de, 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 de géographie en, en France, donc je ne sais pas c'est où. Ça fait cinq ans que je viens dans cette ville, je ne sais pas combien de fois par semaine. Que vraiment, je passe des fois même la moitié, je pense, de mon année à Paris, mais 0 sur 10 en arrondissement et en rue. Et... J'ai pas compris votre ville. Le truc de l'escargot, là, je comprends toujours pas. Je comprends pas comment on passe d'un arrondissement, genre, qui est numéro 2, à juste à côté, on est genre dans le 19 ou un truc comme ça. Alors que moi, j'aurais cru que c'était genre 1, 2, 3, 4, et on est l'un côté de l'autre, mais pas du tout. Du coup, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Du Nigérie, c'est quoi C'est bien représenter la marque, déjà. C'est porter aussi la marque, faire beaucoup de campagnes. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est de faire partie des coulisses d'un espace créatif. Surtout quand tu défiles, tu peux voir la collection à l'avance. Et donc ça, c'est toujours trop bien quand tu vois un peu l'univers. Et, et Nicolas, il est vraiment euh, fou. Chaque défilé est vraiment spectaculaire, quoi. Le gars est un génie. C'est toujours un plaisir de voir ce qu'il va créer. Alors, Air et Makeup Done. Il nous reste plus ou moins une demi-heure avant que le show commence, donc je vais passer au fitting. À tout de suite ça y est, je suis prête. Je me sens hyper fraîche, maxi fraîche, tu vois. Je suis contente d'avoir un pantalon, triste de ne pas avoir de top, parce que c'est l'hiver. Mais bon, c'est pas grave. And I'm ready to go. Merci Vogue de m'avoir suivi pendant cette préparation, on se retrouve juste après le show, moi Le show est terminé, première impression, le volume et le mouvement et la fluidité du, de chaque outfit, franchement c'était surprenant. Moi j'ai kiffé le son, j'ai vraiment kiffé le son parce qu'il était... Euh... 
immersive. Genre. Ce mec, c'était une histoire en fait. La musique racontait une histoire et je trouve que c'est la meilleure chose que la musique puisse faire, raconter une histoire. Donc moi j'ai adoré. Merci de m'avoir suivi, c'était Loose et on se retrouve très bientôt. Mouah